ni wakati mwingine tena tunakutana karibu computer graphics checky instructor wako ni CG Richie Sixim okay tunaendelea tulitoka kuelezea um, styles kwa tutorial iliyopita na tukasema kwamba tutaelezea hii sehemu ambayo ime kwenye yuko kwenye paragraph na imeandikwa boda inatumikaje hii sehemu kwa hiyo hii sehemu tunaitumia endapo tukitengeneza tukitengeneza table tukitengeneza table ndio tunaweza tukaitumia hii sehemu na ndio hapa ndio maana nimekuandikia hapa kwamba jinsi ya kutengeneza table tunafanya nini ili kutengeneza table lazima tuende kwenye insert kama tunavyoonesha hapa tunaenda kwenye insert ukifika kwenye insert utaenda kwenye kwenye kibanga la cha tables ukitoka kwenye kibanga cha table utabonyeza drop down menu kwenye drop down menu utakuta vitu vifuatavyo kuna ku insert table ambayo ni default ambayo ni kawaida yani hiyo ni unabonyeza tu yani tusema default ni kwa haraka sio haya kuna ku draw table sawa unaweza ka draw table hapa kinachofuata ni unaweza kaingiza excel spreadsheet na ukatengeneza table kwenye excel spreadsheet kuna quick tables ambazo zinakuwa ready made ready made table ambazo unaweza kuzitumia kwa nani unayotaka we mwenyewe twende tukaone jinsi zinavyokuwa sasa kwa jinsi ya kutengeneza hizi table alafu pili jitahidi emu angalia mimi nilicho kitengeneza hiki jitahidi kuandika andika hivi kuweka ku style ma, ma, maneno kama haya unaweza ka ikakusaidia pia kwa sababu tutakapo tunapozidi kwenda mambo ndio yanazidi kuwa moto zaidi kwa sababu kuna tekniki nyingi sana za kutumia Microsoft Office unaweza kujikuta unakuwa bongo professional na ukajiingizia pesa nyingi sana kwa hiyo kuweza ku style maneno na, na kufanya designing haija haijalishi kwamba eti mpaka usome siju Adobe Photoshop sijui nini siju nini hapana hata Microsoft tu Microsoft Office inatosha sana okay twende tukaangalia twende tukatumia hii boda kwa hiyo tumesema kwamba tukitoku kwenye kutumia hii boda lazima tuingie kwenye insert tunaenda kwenye tab kumbuka home tumemaliza home tumemaliza yote tunaenda kwenye insert <coughs> sorry kwenye insert hapa tumesema tunaingia kwenye tables. Kwa hiyo hapa kwenye insert tutaanza kusoma kibanga la cha tables. Tumes, tuki, tuki toka kwenye table tunaingia kwenye menu tunabonyeza drop down menu hii hapa chini. Tukibonyeza hii drop down menu inatuletea insert table. Sasa tunachotaka kufanya hapa ni kuweka table yetu, ni kuweka table yetu. Tunatengeneza table. Kwa hiyo kuna njia nyingi ambazo nimekuandikia hapo kama tano. Kwanza, ya kwa mfano, unaviona hapo viboma hivi viboma, nikiweka kwenye ki, kiboma kimoja, huku inatokeza inatokeza lo moja. Nikiongeza ya pili inatokeza lo ya pili. Ya tatu, ya nne, ya tano. Nataka nifanye close check, nikiongeza column ya pili nikaongeza column ya tatu nikaongeza column ya nne nikaongeza column ya tano nikaongeza column ya sita saba nane okay nikasema labda kwa sababu table yangu ndio inahitaji hivi vitu inatosha kwa hapa ah tuseme tuongeze tu mpaka huko okay tukaongeza mpaka hapa tunabonyeza tap ukibonyeza ukibonyeza ukinset table ukisha hapa ni default ni table ya kawaida ambazo ni table grid tukisogeza hapa inabadilika table unaona inakuwa na rangi hizo tukisogeza hapa inabadilika tukisogeza hapa inabadilika tukisogeza hapa inabadilika tukisogeza hapa pia inabadilika tukisogeza hapa pia inabadilika kwa hiyo ni jinsi unahitaji wewe unahitaji kutengeneza table ya aina gani okay haya kwa mfano ukibonyeza hii hapa ukishabonyeza hii hapa inakuandikia hapa juu ina maana hapa juu utaweka kichwa cha habari si ndio kwa mfano hii ni style style Okay ngoja hapa kidogo kwa sababu hii ni nani tuweke hapa ni namba namba alafu then hapo tu hapa tuweke kichwa cha habari hii huu hii ya 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 hii ni 
style no 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 unajua kwa nini nakataa ni kwa sababu kuna mistari hapa ambayo tulikuwa tumeitenganisha kuna mistari hapa ukisitukiweka hivi inaonekana hii mistari tukija hadi hapa kuna huu hapa mistari lakini ni limefichwa kwa hiyo humu zitakuwa zinaingia vichwa vya habari sawa tuseme hapo ni namba hapa tuseme juma tatu sawa hapa juma j4 hapa j5 hapa j alhamis okay alhamis hapa ijuma ijuma hapa jmos Okay, hapa J2. Okay. Hizi ni vichwa vya habari. Yaani ni tuseme ni tunaandika kitu ambacho kinahusika kina kwenye hiyo column. Maana hapa tukiangalia kuna mstari. Maana vitu ambavyo tulivyoweka huko ni column. Kwenye column humu. Humu ni column humu. Humu. Umeona? Tuko kwenye hii design, tuna kwenye hii style. Lakini style zipo nyingi pia. Sawa, nikirudisha huku unaona kabisa kwamba tulikuwa tunapatia tulikuwa tunaweka wapi? Kwamba unaona namba imekaa wapi? Jumatatu yuko wapi? Umeona? Kwa hiyo tukirudisha hapa tunaangalia kabisa kwamba namba Jumatatu, Jumanne, Jumatano, Alhamisi, Ijumaa, Jumamosi, Jumapili. Lakini wewe kama unataka hivi, sawa, lakini kuna mwingine hataki hivi pia. Kuna mwingine anakuja hapa chini, anabonyeza anatafuta layout anayoita kwa mfano anakuja anabonyeza hii. Akibonyeza hii inakuja namna hii kuna mwingine kwa hiyo ukibonyeza hii drop down menu hapa unapata layout nyingi ambazo zimeshatengenezwa ambazo wewe huwezi kuangaika tena yani kuzitengeneza yani wewe ni kubonyeza tu na ku na, ku, na kuandika kwa mfano labda hii mtu anapendelea hii lakini sasa mimi sitaki wewe ukalili sitaki wewe ukalili kwamba kwamba kwa sababu wa, hapa wamewekea watu ambao kwa mfano unataka kufanya vitu faster unataka kupoteza muda kwa kuna vitu ambavyo tayari vishatengenezwa ni kwa mfano kama hiki umeona hizi style zishatengenezwa lakini pia unaweza kuweka style pia kwa mfano sisi tuweke style ambayo tulikuwa tume tumeitaka labda tuseme kwa mfano style yenye 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 mistari kote yani hakuna mstari ambao umetolewa ina mistari afu ina rangi sawa eh ina mistari alafu ina rangi. Sasa haya maneno haya tuyabadilishe tuyape rangi nyeupe. Hapo yanaonekana vizuri. Hapa tuweke namba moja namba mbili namba tatu namba nne namba tano sita Okay sasa haya haya maneno haya yamejiandika kwa pembeni sawa kwa pembeni haya siku ya Jumatatu labda kwenye namba moja ali, alipata asilimia 40 sawa alafu siku ya Jumanne akapata hamsini antaandika ye naweza nikaenda kidogo haraka oh sasa itabidi ni copy haya ni ile na copy hizi nani jaza maneno. Sasa tunaona hapa table huku haina 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 nani? Haina 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 kitu chochote. Tunaweza tukaifuta. Kuifuta hii table sasa unasogeza hii mouse yako hapa. Ukisogeza hapa mouse yako inakuletea ki kimshale ambacho kimesonta kwenda chini. Ukikibonyeza hicho itamaki table nzima. Ikimaki hii table nzima una right click ukiraite click unafika unabonyeza 
delete column una delete column hiyo jamani hizi za huku zinazoenda chini hizi hizi ni column hai zinazoenda hivi hizi zinazoenda huku hivi hizi ni rows sawa sawa ukitaka kumaki table yote nzima unakuja kwenye hiki kijitu hapa ambacho kina msaraba hapa ukikibonyeza hiki kuna maki table yote nzima hapo tuko sambamba ukikibonyeza hiki una maki table yote nzima nadhani tuko sambamba hapo sasa tumeshatengeneza table yetu na tumeshachagua staili yetu hapa ni hii hapa tukienda kwenye layout aya sasa kuna shortcut ambayo tunaitumia kuna shortcut ambayo tunatumia badala ya kutumia design na layout. Kuna shortcut ambayo watu wanaitumia. Na hiyo shortcut ndiyo tunakwenda kule kwenye borders. Hiyo shortcut ndiyo tunakwenda kule kwenye borders. Kwa kwenye layout hapa utakuta pia kuna table, kuna draw, kuna row and columns, kuna merge tables, kuna cell size, kuna alignment, kuna data. Tutazungumzia vitu vya muhimu tu kwenye hii sehemu. Ku draw table, arise table. Ku draw table ndio tunavyo tuna, tunachokifanya. Tutakuja kukifanya baadaye hapa juu tumeandika kwenye nani yetu hapa. Tukuna draw table tutakuja kuifanya. Uh, hapa tuko kwenye table yetu hapa. Kwa mfano ukisharudi home, ukitaka kurudi kule una select tu table yako hapa inakurudisha huko hapa hapa sawa kwenye layout hapa tuanzie wapi tuanzie hapa kwenye table kuna select ku select table ni nimeshakueleza kama una select kwa kutumia hapa kwa hiyo unaweza ukatumia pia hapa select cells uka select cells sawa select select columns uka select columns okay ambapo kama hivi ukibonyeza hapa kwa mfano labda tumeweka hapa tuka select columns ina select column zote ukiweka hapa mshale huu ukasema select rows ina select row hii hapa huu mpaka huko mwisho kwa hiyo ndio hivyo select row select table nzima ina select table nzima ni sawa sawa na kubonyeza hapa kwa hiyo shortcut zake hizi zote ni hapa kwa mfano unataka kuselect rows nataka kuselect rows ninaingia hapa naleta mshale wangu hapa ukishanionyesha hicho kijitu na select Ah uh, no, nataka select column. Naingia hapa na select. Nikitaka select row nakuja hapa hivi. Kitakuonesha kimshale cheusi. Itakuja kimshale cheusi hapa. Na bonyeza. Okay, okay, okay. Hiki kimshale mbona akiji sasa? Mbo gani eh? Haya. Kwa hiyo sasa hiyo tumeshaiona. Okay, tumeshaiona hiyo ya kuselect. Tunakuja tunakuja kwenye properties. Table properties tutakuja kuzifanya tutakapofika kwenye borders. Of course haya mambo yanachanganya lakini kuna mambo ambayo yako shortcut. Lazima nikuelezee kila kitu lakini kuna vitu ambavyo vitakuwa shortcut huku utakuwa huji. Huku kwenye set ya bavu sijui delete sijui kwenye kubonyeza bonyeza hapa utakuwa una, unafanya shortcut tu. Sawa? So, Aya. Kwenye properties tumekwambia tutaenda kufanya tukiwa tunatumia tuna borders. Yaani inamaanisha hapa tukija tukiwa tunatumia hizi. Hizi hizi hizi. hizi. Ndio tutatengeneza tutatumia hiyo properties. Tunaendelea kwenye layout. Kuna draw. Kwenye draw hapa una kwa mfano unataka ku draw table. Draw table. Nika draw labda table yangu hapa. Nusu yangu imecheza draw table kwa mfano nika draw table sawa nikaweka mistari nikaweka mistari nikaweka mistari hapa ndio nafundisha ku draw table tayari kwa hiyo ile nani namba ngapi ile ya ku draw table tutakuwa tushamaliza hapo nikaweka mistari yangu na uhitaji nikaweka mistari yangu na uhitaji haya arise table sasa nataka tufute tufute mistari moja tunafuta mistari moja huu hapa unatoka nafuta labda huu hapa unatoka hapo kuna nani imebaki nafuta tena huu hapa 
unatoka. Kwa hiyo ni jinsi wewe unavyotaka kufanyaje kutengeneza. Kwa hapo kwenye draw tumeshatoka. Kwenye draw tumeona tume draw na kutebo Na na kuna kuarize sio na kutebo <laughs> Aya. Kwa hiyo sasa tunakuja kwenye tunakuja kwenye kwenye nini? Tunakuja kwenye delete. Delete table. Wanataka kudelete table nzima. Kwa mfano kama hii hapa. Delete cells. Cells ni hivi vijitu hivi. Hivi viboma hivi. Hiki kiboma kimoja kinaitwa seli. Seli moja, seli ya pili. Kwa hapa kuna seli moja, seli ya pili, seli ya tatu, seli ya nne hii hapa kubwa, seli ya tano, seli ya sita. Kwa hiyo ukisema kwamba kwenye kudelete hapa kwenye kudelete cells kwa mfano nimemaki hapa labda nimemaki hapa sawa nikasema delete cells itaniuliza sasa una delete cell gani shift cell left yani kwamba una shift cell kwenda kutoka sijui nikwambieje oh kutoka ku, kutoka kushoto ta au una shift cell up kwenda juu au na delete enter ya low au na delete low nzima au na delete enter ya column au na delete column nzima. Kwa hiyo tuna delete kushoto, tuna delete kulia hapa kwa mfano hapa tuna delete kushoto, tuna delete kulia, cell juu, tuna delete enter ya low, tuna delete kulia hapa. Kwa hiyo tukisema tuna delete from left from left to right, ina maana tukisema hapa tuna delete hapa, tukisema tuna delete ita delete. Tuna delete from left for from from right to left. Umeona hapa tulivyo delete imetoka hii hapa tukabakiza hizi hapa mbili. Sawa jamani eh? Haya. Kwa hiyo delete zipo za aina nyingi. Kwa hiyo tunaweza tukadelete delete table nzima kabisa. Ukidelete table pap inatoka yote. Sawa? Haya. Tunaenda kwenye bado tuko kwenye layout hapa bado tuko kwenye layout ambayo ni low na columns hapa tuna deal na low na columns haya hapa ni kwenye delete tukija kwenye insert unataka kuinsert low nyingine hapa juu labda useme hapa juu nikibonyeza hivi na insert low umeona hii imeongezeka nikitaka kuinsert nyingine hapa labda useme hapa au kwa hapa useme kwa hapa umebonyeza hivi na insert juu umeona eh Ah nikitaka kuinsert tena nyingine hapa kwa mfano nataka ni insert labda kasa insert hii ni ya ni set ya bao. Sasa nataka ni insert huku 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 ni wapi? Huko ni kulia. Insert right na bonyeza hapa. Insert tena right na bonyeza hapa. Inazidi kupanuka tu. Haya. Nataka kuinsert hapa labda nataka kuinsert left. Insert left na bonyeza. Nikibonyeza insert left kumbuka nikibonyeza insert left inaingiza hapa nyuma hapa. Hapa nyuma sio huku inaingiza hapa nyuma hapa nyuma yake hapa hapa nyuma yake kwa mfano nikibonyeza insert left inaingiza hii table yote mpaka hapa chini mstari mmoja huu kwa mfano nikibonyeza kwa mfano nikibonyeza hapa nikasema insert left umeona imeingiza hii hapa lakini nikibonyeza hapa nikasema insert left umeona ilivyoingiza eh imeingiza hapa kutoka hapa mpaka hapa na hii hapa ikaongezeka kwa hiyo inaingiza lizima hili na hizi vikiboma vi, viwili. Haya, insert lows kwa mfano chini, insert lows chini, tuna insert below, below, below ni chini. Tuki insert below inaongezeka hivyo. Hapo nadhani tuko sambamba kabisa yani. Kwa hiyo kwenye insert hapa kwenye lows na column tunakuwa tumemaliza. Haya yote utakuja kuyafanya very very shortcut nikiwa na edit hii hapa table kwa jinsi tunavyopenda iwe. Kwa hiyo hapa tutarudi baadaye kidogo. Utaendelea. Ndio maana nilisema kwamba hii table hii nani boda tusubirie kidogo. Kwa hiyo hapa tuna tayari tunaanza kusoma kwa inset na tuko kwenye table tayari. Kwa hiyo swala la table litakuwa ndio limeisha hivyo. Tukija hapa kuna kuja kwenye meji. Kwenye meji maana yake nini? Muunganiko, kuunganisha. Unataka kuunganisha seli hii na hii. Ehe, unataka kuunganisha seli hii na hii au kwenye meji hapa kuna 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 kugawanyisha na kuna kuspi e, kuna kusplit table yani ukaigawanyisha table au uka split seli ukazigawanyisha seli kwa mfano tuanzie na ku meji meji hapa haionekani kama inaweza kubonyezeka kwa sababu hatujamaki chochote tukimaki kuanzia hapa mpaka hapa meji inaonekana kwamba tunaweza tukameji 
kuanzia seli mbili. Uwezo kumeji seli moja. Lazima umeji kuanzia seli mbili. Kwa hiyo tukitaka kumeji hii tunabonyeza hapa. Meji. Tukibonyeza meji tayari tumesha meji hii seli. Hii tayari imekuwa ni moja. Tukija labda hapa tena tuna, tuna meji tayari ishakuwa seli moja. Tunakuja hapa chini pia tuna meji hii hapa. Meji hii inakuwa seli moja. Sio unaelewa? Ambapo tume meji ngoja jamani nipapake rangi maana tunaweza tukawa tuna meji alafu hatuelewi kwa nini tuna meji. Oye rangi mbona unataka kukaa? Na kwenye wewe design hii, design 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 kala 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 pane. Kala 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 shining. Haya. Hapa ni memeji hapa. Hapa vyumba ambavyo ni memeji na vipaka rangi. Sawa. Taya, jamani hapo ndio unafundisha jinsi ya kupaka rangi yani ya kuweka rangi kwenye viboma vyako. Tunarudi kwenye design, tunakuja kwenye shading, tunabonyeza kala hizi hapa chini na mshale wako inabidi uwe tayari kwenye seli ambayo unataka umeji au umemaki kwa mfano kuanzia hapa mpaka hapa unataka ufanye hizi ziwe nyekundu labda unabonyeza inakuwa kuwa zote rangi moja. Okay? Haya. Hizo ni memeji. Tunarudi kwenye layout yetu hapa. Haya. Tunaenda kwenye split. Split table. Umemark table hii hapa. Split table. Hapo ukisema una split table, yani kwamba sijui nisemeje. Labda ngoja nifanye hivi. Ngoja nifanye hivi. Ili uelewe zaidi. Haya. Tuki split table ina maana table inajitenga inakuwa tofauti. Kwa hiyo kama tumeunganisha table mbili, tunaweza tukazi split, tukazi tukazi tuka tuka tukazitenganisha yani. Ni short nikasema tukazitenganisha maana kuna jinsi ya kus, ya kuunganisha table kwa mfano wewe unaiandika unaibanisha hapa, unabanisha mpaka inafika inafika na hii hapa. Kwa hiyo unaweza kazi split, bali ukaziachia nafasi ni short unasema hiyo. Sawa. Kwa hiyo kwenye split cell sasa, tukija kwenye split cell kwenye split cell Tunakuja kwenye split cell. Tu split cell moja hii hapa. Tuki split hii cell. Tunaulizwa sasa. Tukibonyeza split cell, tunaulizwa. Unataka number of column kwenye hiyo cell ziwe ngapi na number of rows ziwe ngapi? Haya, column ni kuenda wapi? Column ni kushuka chini. Alafu rows ni kwenda hivi. Hapo tuko salama lakini tunaelewa. Column ni kwenda chini. Mshale unaoenda chini. Rows ni huku kwenda kulia. Kwa hapa tumeambiwa kwamba number of columns ina maana columns zitakuwa ni za kwenda chini hivi, moja, mbili. Na number of rows iwe moja, moja. Haya tubonyeze. Alafu hizi seli anakuambia meji seli before split. Kwa hiyo tuna animaki kwanza. Alafu tunabonyeza. Tukibonyeza zinakuja kwenye kaseli kamoja vinakuja viwili. Lakini tungeiacha ile tungeiacha hii meji seli before split. Nadhani unaona ni zinapokuwa. Kwa unaweza ka split viseli vingi 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 vingi. Kwa una split au ukasema hapa kwa mfano number of column number of ukaongeza yani ukaongeza tuseme mimi ziwe 40 nikabonyeza tap imekuwa 40 jamani. Oh zimekuwa ndefu sana. Sawa. Kwa hiyo unaweza ukatengeneza vitu kama kama hivi jamani. Unaweza ukatengeneza vitu kitu kama hiki kwa kute, kwa kutumia tu hiyo table. Aya, kwenye table hapo hapo tumetrack tu kwenye meji kuna kuja kwenye seli size. Seli size kwa mfano seli size hii hapa. Hii seli hii seli. Unataka ujue size yake. Seli size hapa inakuambia kabisa kwamba upana wa kutoka hapa chini kwenda juu ni 0.63 na kwenda huku kutoka huku paka huku ni 0.16 nikisema naongeza hapa au napunguza hii itakuwa inapungua kwa mfano ngoja niongeze umeona nikiongeza nikiweza kuongeza ina, inaongezeka nikipunguza niki, niki, na, na hii nikiongeza na yenyewe inaongezeka nikipunguza hapa chini napunguza kwa itafika hadi kikomo itafika ni ambapo itakuwa ni mwisho hapo ndio kwenye cell size. Kuna autofill contents 
kwa mfano umeandika content alafu zime nani zime zime zimekuwa kwa mfano labda tuseme tuandike hapa labda content 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 imepanuka table yenyewe imefeel kama kawaida kwa sababu ni table ya kudraw lakini kuna table zingine unakuta unaandika yanaingia ndani kwa hiyo unaweza kufanya auto fill ikaendana na table jinsi ilivyo kwa hiyo tukisema auto fit window ina fit kwenye kwenye pepa yako auto fit window ina fit kwenye pepa yako na ikifiti kwenye pepa yako itajinganganiza hizi table zitajifinya zitajifinya kwa mfano hii na hii hapa zilikuwa ni kubwa sana zinajifinya ili ziweze kufiti kwenye kwenye pepa yako tukija kwenye fixed column width tuna fix kama kawaida yani kwamba column width si column width hii na nini hii ni upana si ndio column width upana kwa upana ambao unaotakiwa lakini ukiangalia hapa imepungua mpaka kwenye 0.05 hii 0.03 kwa huu ni 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 nani ni ni, ni upana huu hapa ni urefu. Okay? Hapa nadhani tunaelewana. Tunakuja kwenye alignments, jinsi ya kuwa za, ya maneno yako yanavyotakiwa kukaa kwenye cells. Yaanzie huku kwenda hivi, yani yanaanzia huku yanaenda hivi au ya, yawe katikati. Hii tulijishajifunza huko kwenye hapa kwenye hapa tulijifunza hapa kwenye paragraph pia ukishatengeneza table unaweza ukatumia paragraph hapa ukaanza ku, ku align hizi na nini maneno yako okay haya text direction text direction hizo zinaanzia wapi inaanzia huku inaenda huku ndio hii hapa sawa haya cell margins kuna cell margins pia kwa mfano tutengeneze margin labda hii top iwe labda ni 0.0 iwe kubwa alafu bottom iwe iwe ndogo kidogo sawa left na right iwe sawa tunabonyeza top kwa margins ukiangalia margins zimekuwa kubwa za huku juu na huku chini lakini katikati ziko za kawaida. Lakini hii tutakuja kuisoma baadaye tukifika kwenye properties tutazungumzia. Aya hapa una sort kwa mfano ume, ume so, um, una sort A to Z yani kwamba umeandika ume, ume nani zako ume, uh, nani humu unazimaki afu una sort A to Z. Kwa hiyo kuna seti column gani? kola mtu au kola mgani ianze a in text gani au ni namba una una, una, una inaenda ascending au dis, au au disascending kwamba inaenda kwenda chini au ina, inapanda juu yani ndogo zianzie chini kuja juu au hapa kubwa zian, nani kubwa zianzie ah yani kubwa zianzie juu kwenda chini au ah, sorry sorry ya yeah. hii ndo Microsoft Office jamani. Okay, sasa hapa <coughs> ni kwa send. Kwa ascend au disascend. Yaani kwamba kwa mfano umeandika 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sasa ukitaka ianze 10 10 9 saba ngapi? Ndio tunatumia hizi hapa sasa. Kwa au ukitaka a, kwa mfano ukitaka ianze 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kumi Unatumia ascending ukitaka ianze kumi ngapi 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 kurudi mpaka moja unatumia descending hapo nadhani tumeelewana hii hii ni more technical sana na ndio maana nikasema kwamba vitu ambavyo ni more professional sitaki kufundisha kwa sababu mtu ataona Microsoft ni ngumu sana afa atashindwa kufanya kazi nafundisha hii vitu ili uelewe uelewe vitu vya kawaida yani usikija kuviona hapo uweze kuvitumia lakini hivi vyote hivi vyote vina shortcut na shortcut ndio tutakuja kuifanya baada ya kuwa tunatutaanza tutakapoanza ku, ku manage table vizuri tutakapokuwa tunaitengeneza hii table vizuri tunavyoitaka professionally tunasema professionally okay haya kuna hapa kuna repeat head header rows kwa mfano hii ni header hii mpaka hapa hii nyeusi ni header kwa hiyo ukisema repeat header rows itaanza ita itarudia ita yani hapa chini yake tena kutakuwa kuna kuna header row. Unaweza kukonvert sasa this table into text. Okay? Unaweza kukonvert text ndani labda labda columns au paragraph na max paragraph au hiyo una convert to text au others unaandika hapa ni nini others hiyo unayotaka kukonvert. 
lakini mpaka umeanza kutengeneza tebo sizani kama unataka kuenda kuconvert mpaka kwenda kwenye text haya mambo mengine ni nani kwa hapa ni data na hizi data ni jinsi ya kuonesha tu utaalamu hapa kuna formula hasa kwenye formula formula hizi tutakwenda kuzisoma tukifika kwenye excel lakini hapa sitaki kuchanganya kabisa yani sitaki kuchanganya kabisa hizi tutasoma tukifika kwenye excel na tutasoma endapo zitakapohitajika kwenye excel au kwenye excel hatuwezi kupingana na formula formula ziko kwenye excel zinatosha kwa hiyo ukishasoma kule formula ukirudi hapa itakuwa ni very very simple kwenda kuapply hiyo formula nadhani nimemaliza kuelezea tables draw row and columns merge cell size alignment na data hizi tabs zote za layout tumezimaliza tukija kwenye design hapa na penyewe tulikuwa tumeshafanya style hapa table style options kwa mfano kama utaki table yako iwe na na kichwa cha habari una animark hapo ukianimaki na kinatoka lakini ukirudisha kinakaa kwa mfano unataka iwe kuna total rows chini yake hapa kuna kwa kuna total rows ina ina inaonesha totals yani jumla ya vitu ambavyo ulivyo navyo lakini total rows kumbuka lazima utume wewe umetumia huku formula ambapo ambapo ni kwenye data hapa ili wewe unapata jumla ya hivi vitu hapa hapo tuko sambamba haya tunaendelea tuko kwenye design haya kwa kuna bonded bonded columns ukiweka unaona kabisa bonded columns zinaongezeka zina au nikitoa unaona bonded columns kwa kuna last columns last column ipo haya first column nadhani unaona zinapokuwa eh kwamba nikiweka hivi inakuwa ina ina nani inaonekana kabisa kwamba hii ni last ni, ni first column alafu tukiweka last column na yenyewe ina inaanima inakuwa imejianimark yani ni sema yani bold ina, inatoka umenotice hapo kwamba nikibonyeza 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 hapa nikibonyeza first hapa ukiangalia hapa kwenye first niki, nikitoa nikianimark hapa ina, inakuwa inakuwa bolded nikimark ina, inatoka na huku pia kwenye last ambayo ni last ni huku ya mwisho nikisema na last column na animaki hapa inakuwa bolded nikimark inakuwa unbold okay shading tumeshasoma kuzipaka hizi cells kwa mfano labda tupake tupake hii labda tunaweza tukapaka hapo nyekundu tukapaka kama hivyo tupake hii tukapaka hapo ya blue tukapaka hii sasa tumepaka ya blue wakati na hapo rangi ni ya blue uchizi huo haya tunapaka hii hapo ili ionekane tunakuja hapa labda tunapaka mm, tunapaka hii njano kabisa okay kwa hiyo kupaka rangi ni hivyo niweza kubadilisha hata rangi la header haya kwenye borders hii ndio tunaenda sasa kuisoma kule kwenye home kwenye borders hii tunaenda kuisoma kwenye home twende kwenye home sasa tunarudi kwenye home japokuwa hii design na layout kivuli kitaendelea kwa kuonesha kwamba kuna something to design something to for layout sisi hatutaki kwenda kwenye design hatutaki kwenda kwenye layout tunatengeneza table na tunarudi kwenye border sasa kwenye border hapa kuna vitu tofauti kuna bottom border hii border ina maana gani nikisema bottom border ni bottom ya chini hizi bottom kwa mfano nikiwa hapa hapa hii hapa ya chini hii inaitwa bottom sawa inaitwa bottom border nikiwa hapa hii hapa ya chini yake ndiyo bottom border nikiwa hapa hii ya chini yake ndio bottom border sawa haya tukisema top border ni kinyume cha hii nikiwa hapa hii ya juu yake ndio top border nikiwa hapa hii hapa ya juu yake ndio top border haya tunaendelea nikisema left border nikiwa hapa left border ni hii ya huku hii ya huku na nikiwa hapa right border ni hii hapa sawa ya mkono wako wa kulia okay haya tumeshatoka kwenye right left border tumeshamaliza tunakuja kwenye no border nikiwa hapa no border ni kwamba ni kuzunguka haka kote haka hakata kuwa na borders yani border hakata kuwa na mipaka lakini nikimaki yote hii nikabonyeza no borders borders zote zinatoka tutakuja kufanya msijali okay na hapa bado naelezea 
nikiwa hapa all borders zinakuja boda zote nikimaki yote hii alafu nikabonyeza all borders zinakuja boda zote hata na picha pia zimeonesha hapa nikiwa hapa outside boda zinakuepo outside boda tu za nje humo ndani zote zinatoka Aa, tuanzie hapa alafu hii tutakuja tutakuja nayo baadaye kidogo tuanzie kwenye no boda sawa tuanzie kwenye no boda tukienda kwenye no boda tukibonyeza no boda nadhani unaona inapokuwa eh boda zote zimetoka tumebakiza rangi tumebakiza rangi tumebakiza na 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 namba na maneno sasa hii ni staili hapa tuna staili table kwa hiyo ni sawa sawa na mtu aliyekuwa kule kwenye staili na akachagua staili kama hii kwa hiyo ndio maana nikakwambiaje kwamba kuna shortcut yake ambayo tunaweza tukatumia boda tu hapa na tukafanya mambo yote sawa haya tunakuja tena Tuna, tukibonyeza hapa kana kuja haka kawezi kutoka kwa sababu ni, 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 ni table tunabonyeza hapa tukibonyeza hapa tunarudi hapa tukasema all borders tukabonyeza all borders boda zote zinarudi zimerudi boda zote lakini zimerudi not bolded sawa boda zote zimerudi haya tukija hapa chini tunasema outside border kwa hiyo kwa mfano nikimaki table yangu nzima nikaja chini hapa nikasema outside border nikabonyeza outside border kuta kutatoka boda zote za nje zitabaki boda za ndani kumbuka hapa kilicho kilichoandikwa ndicho kinachotolewa yani kilichopo hapa kwa mfano hapa kwenye kwenye all borders sawa au no borders no border hakuna hakuna border kwenye no border ukibonyeza all borders zinakuja borders kwenye outside border kwenye zikiwepo kwa kuna all borders ukabonyeza outside border inamaanisha kwamba outside border zitatoka hapo mnanielewa haya kwa kwenye no kwenye 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 all borders ukibonyeza kukiwa kuna no kukiwa kuna, kuna no borders hakuna borders ina maana all borders zitakaa kwenye all borders ukibonyeza hii outside borders itafanyaje itakuja boda ya nje kama hakuna boda lakini kama zipo boda ita, zitatoka boda za ndani zitabaki zitatoka boda za nje zitabaki za ndani hapo zinaweza tunanielewa kwa mfano hii turudi hapa kwenye maneno yetu kwa mfano neno letu ile hapa sawa ile hapa neno ili neno sisi ili neno naliona halina boda hata nikitaka kuliwekea boda nitaenda kwenye outside boda nikiweka outside boda inakuja boda nikisema all boda haiwezi kuja kwa sababu tuna boda moja hapa tayari tumeshaweka boda kwa hiyo nikija hapa nikasema tena no boda itatoka lakini kama ikiwepo no boda ukikuwa kuna kitu nikabonyeza no boda haiwezi irudi boda nikija hapa nikasema ah, inside boda ina maana inside boda ndio zitoke hapa hatuna chochote tukirudi sasa huko kwenye maneno ya kawa, kwenye nani tebo yetu tukasema kwamba hapa ni tubonyeze maana tumeshabonyeza outside border ina maana zimetoka outside border kwa outside border tumebonyeza mwanzoni kwa sababu zilikuwepo zili zimetoka so sasa hivi zipo tukirudia tena kubonyeza hiyo hiyo tukibonyeza hiyo hiyo outside border tukibonyeza hiyo hiyo outside border zitarudi border kwa hiyo kinachokuwepo ukikibonyeza kinaweza kikatoka na ambacho wakipo ukikirudia tena kubonyeza kinarudi. Kwa tukirudi tena hapa ambapo kuna mm, tukimaki hii hii table tukarudi hapa tena. Hapa chini utakuta kuna inside border. Kwa sababu hapa tayari sasa hivi tuna border zipo ndani. Tukibonyeza inside border tunatoa inside border zinabaki outside border. Nadhani hapa inside border unaziona hazipo zote zimetoka. Tukija hapa chini kuna inside horizontal border. Tukibonyeza tukimaki hapa tayari hapa ndani hakuna border lakini tunataka tuweke inside auto inside horizontal border. Tunaweka inside horizontal border za hivi ambazo zinatokea hivi. Zitakuja mistari ya kwenda hivi tu ya hivi haitakuwepo hii ya kuja hivi haitakuwepo 
tukimaki tebo yetu tena tukabonyeza mm, uh, vertical border inside vertical border zitakuja na border zingine kwa sababu kwenye inside vertical border hakuna sehemu ambayo imeandikwa tutoe horizontal border kwa hiyo tutakuwa tumerudi tena tebo yetu kuwa kamili aya kwa hiyo hizi zote zinakuja mpaka hapa horizontal line ukimaki hiyo kwa mfano no. kwa mfano ukimaki uka, ukasema ukabonyeza horizontal horizontal line kwa hiyo zinakuepo line kwa mfano sehemu ambapo kuna umemaki ndio patakuepo kuna horizontal line sawa Aya, hapa chini kuna draw table kama tulivyo draw kule. Hapa kuna view grid lines, sawa? Alafu hapa chini kuna border shading. Yaani unaenda ku shade border. Sasa, kwa leo naomba tuishie hapo. Kwa leo tuishie hapo. Tukirudi tutaanza kutengeneza table yetu jinsi tunavyoitaka, alafu tuta shape, tutafanya shading border, tuta Ye, tutafanya shading border. Yeah. Tutakapomaliza fanya shading border ambapo kwa mfano hiyo shading border unaweza kaipata kwa kwa njia zifuatazo. Shading border unaweza kaipata hapa chini. Uh, na shading border pia unaweza ka, ukamaki table na uka light click, ukaenda kwenye table properties. Ukienda kwenye table properties unakuta kuna table properties hapa. Ambapo hapo kuna rows, kuna column, kuna cell, kuna text, kuna alt text. Kwa kuna table hapa ambapo utakuta kuna width preferred width ukimaki hapa utatengeneza width za table zako hapa kuna left kuna right maneno yako yanatakiwa yakae wapi kwenye table ndani, ndani ya seli hapa kuna nani hapa kuna round hapa chini yake kuna border and the shading hapa chini ukibonyeza tunafunguka kwenye pale ambapo tumeambiwa kwenye border and the shading na hii border and the shading tunaweza tukaipata pia tukiwa hapa kiwa hapa tukashuka mpaka hapa tukabonyeza tunaenda direct kwenye border and shading lakini huwa tunapenda sana kutumia hii tuna light click kwenye table kisha imaki tunaenda kwenye table properties tukienda kwenye table properties hapo uh, utaweza kufanya nani zote kwa mfano hapo tutakuwa tuna set tuna text tuna, tuna light text tuna kila kitu tuna kila kitu alafu tukitaka sasa kuenda kwenye boda tunabonyeza tu hapa hapa chini tunaingia kwenye boda tunafanya tunatengeneza boda zetu tukishamaliza kutengeneza boda zetu tunazipaka rangi tunaangalia ukubwa wa boda tunataka uweje uwe kama huo au uweje tutamaliza tutakuwa tumemaliza tukishafanya hivyo kuhusu tables kwa hiyo welcome usisahau kusubscribe subscribe ili kuweza kupata tutorial nyingi zaidi hapa tulikuwa kwenye tables kama una maswali yote kuhusu table naomba uulize Usikae hivyo hivyo tu. Uliza ili usaidiwe na ujibiwe. Please fanya mazoezi. Mazoezi ndio kila kitu. Kompyuta inahitaji mazoezi. Usipofanya mazoezi unasahau. Tafadhali fanya mazoezi tunga story, tunga nini design chochote tunachoweza kufanya huo unatunza unaangalia kabisa baadaye unakuja kufanya nini. Okay, karibu sana Computer Graphics Tech. Instructor wako ni CG Richie 60. Karibu sana.